მხოლოდ ქართული პირველი სეზონის გამარჯვებული სოფო ბათილაშვილი მოპოვებულ პოპულარობას ინარჩუნებს და სხვადასხვა კლუბში კონცერტებს მართავს. ერთ-ერთი კონცერტი სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა, რა თქმა უნდა სოფო თავის მუდმივ მუსიკალურ პარტნიორებთან კომპოზიტორ ზვიად ბოლქვაძეს და ჯგუფ ნიუტონთან ერთად გამოვიდა. მათ უკვე საკუთარი პროგრამა აქვთ, რომელიც ძველი ქართული სიმღერების ახალ ვერსიებს მოიცავს. ზოგიერთი მათგანი მსმენელისთვის კარგადაა ცნობილი, ზოგიც კი მცირე ხნის წინ გაკეთდა. ვიდეოში რომელიც მაცაცოკევლიშულმა გავრცელა, სოციალურ ქსელში ტრიალებს არის გადაღებული, რომელიც სოფომ და ზვიადმა ახალი ვერსიით შემოგთავაზეს. გიორგი მარგველაშვილს და მაკა ჩიჩუას ორი საერთო ვაჟი ჰყავთ. თემო და თომა პატარები ერთად როგორც ჩანს ძალიან კარგად ერთობიან. მაკა ჩიჩუამ სოციალურ ქსელში ცალკე თომას ფოტოებიც გამოაქვეყნა და ძმების ერთი ფოტოც. რა საკურველია, ამ ფოტოსესიას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოცქსელში. ორი ოქროს ვარსკვლავი, რა ფაფუკები არიან, რა საყვარლები არიან, ღმერთმა გაგიზარდოს, რა ლამაზები და საყვარლები ხართ. უწერენ ბავშვებს Facebookზე. დებერმა მასტერმა ახალი სიმღერა სახელწოდებით ანტი გამოუშვა, რომელიც ელგებეტე საზოგადოების წევრებს ეხებათ და როგორც სიმღერაში ირკვევა ანტი პროპაგანდას ემსახურება. არ ვიცი რამდენად აზრი აქვს ამის ახსნას, რატომ ვწერ ამ ტრეკს, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად ფუთავს. თვითონ სექსუალურ უმცირესობას ვინც წარმოადგენს არანაირი პირადი შინაგანი აგრესია არქონია, რომ მოდით თავპირი დავულეწოთ. ყველა როგორც უნდა ისე ხოროს მომენტ, მაგრამ უბრალო დარიან ტიპები რომლებსაც სხვა მიზნები აქვთ, ყველგან პროპაგანდა მიდის, თავს გვახვავენ. ამბობს მასტერი თავის ახალ სიმღერაში. სიმღერას მალევე გამოეხმაურნენ ადრესატები, რომლებმაც მასტერის ტრეკზე ვიდეო სახელწოდებით პასუხის პასუხი გამოაქვეყნეს. ვიდეოში ნაჩვენებია ოთხი ქალი, რომლებიც ლგბტ სამკლაურის ფონზე ცეკვავენ და ერთობიან. მასტერის ახალ სიმღერას კი აქვს როგორც ნეგატიური, ასევე დადებითი კომენტარები, ამრიგად საზოგადოების ნაწილი როგორც ყოველთვის ორად გაიყო. კორპნელია 88-ში დაიბადა და კავშირელია ტრადიციები ნაგავში ყველა ფერი რაც ძველია და ყველა მსგავსი ტიპი თითქოს ლავრენტი ბერია ასეთია მოგეხსენებათ რომ სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების 14 სეზონი ეკრანზე 8 მარტს დაბრუნდა სერიალში კი გავეცანით როგორც ძველ ასევე ახალ მსახიობებსაც. აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ 14 სეზონის ერთ-ერთი ლოკაცია გურია, კერძოდ სოფელი ლიხაური. ერთ-ერთი Facebook მომხმარებელი რომელიც ამავე სოფლის წარმომადგენელი გახლავთ, აქვეყნებს პოსტს, სადაც სერიალის გადამღებ ჯგუფსა და სცენარის ავტორებს მიმართავს. თამუნა მახარაძე აღნიშნავს რომ კერძოდ სოფელი სერიალში ნეგატიურად და არასწორად და წარმოჩენილი და მიუხედავად იმისა რომ გურიაში არც თუ ისე სახარბიელო მატერიალური მდგომარეობა მაინც არ არის ისეთი როგორიც სერიალში წარმოაჩინეს პოსტში ასევე ვკითხულობთ რომ თითქმის ყველა ის ნიუანსი რაც სერიალში ვიხილეთ არასწორი და გადამეტებულია ის რომ სერიალში ნაჩვენები მჭადი და ლობიოს გარდა გურულებს სადილად სხვა არაფერი ექნებოდათ ესეც ზედმეტია 31 მარტიდან საქართველოს კინოთეატრებში ახალი ქართული სათავგადასავლო ფილმი გამოჩნდება. იზი და ჯადოქარი გიგა პროდაქშენის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმია, რომელიც მცირეწლოვანი და ზრდასრული აუდიტორიისთვის ერთნაირად არის განკუთვნილი. ასეთი ტიპის ქართული ფილმი ფენტეზის ჟანრში საკმაოდ იშვიათია, ასე რომ მაყურებლის მოლოდინი საკმაოდ დიდია. ფილმის მთავარი პროდიუსერი გიგა კუხიანიძე ფორტუნა ჯიშთან საუბრისას აღნიშნავს. იზი და ჯადოქარი ის ფილმია, რომელიც დაინტერესებთ პატარებსაც და დიდებსაც. ჩვენ პრემიერამ და ის გარკოლ აუდიტორიას ვაჩვენეთ და ასეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩა მისი ნახვის საშუალება ფართო აუდიტორიას 31 მარტიდან ექნება კინოთეატრებში. 31 მარტს თბილისში კინოთეატრ ამირანში ფილმს დახურულ ჩვენებაზე მედიისა და შოუ ბიზნესის წევრებისთვის წარვადგენთ 23 მარტს კი გვექნება ასევე პრემიერა ქუთაისშიც.